আজকের টিউটোরিয়ালে সবাইকে স্বাগতম আজকের বিষয় দিনাজপুর বোর্ড এইচএসসি পরীক্ষা দুই হাজার সতেরোর প্রথম পত্রের একতরফা দাখিলা পদ্ধতির সমাধান নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব তো দেখি উদ্দীপকে কি বলা হয়েছে জনাব করিম একজন খুচরা ব্যবসায়ী তিনি তার হিসাব বই দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী সংরক্ষণ করেন না নিম্নের তথ্যাবলী তার হিসাব বই থেকে নেওয়া হয়েছে এখানে একটা তালিকা দেওয়া হয়েছে সম্পদ এবং দায়ের প্রথম দিনের সম্পদ এবং দায়ের তালিকা শেষ দিনের সম্পদ এবং দায়ের তালিকা কিছু তথ্য দেওয়া আছে জনাব করিম নগদ দশ হাজার টাকা এবং দুই হাজার টাকার পণ্য উত্তোলন করেন এছাড়াও তিনি কারবার হতে তার ছেলের স্কুলের বেতন দিয়েছে এক হাজার টাকা উত্তোলিত অর্থের দ্বারা আট হাজার টাকা মূল্যের একটি ডেলিভারি ভ্যান ক্রয় করেছে অন্যান্য তথ্যাবলীর মধ্যে আছে আসবাবপত্রের উপর দশ পাঁচ পার্সেন্ট অবসায় ধার্য করতে হবে বিনিয়োগের সুদ এখনও অনাদায়ী রয়েছে প্রাপ্য হিসাবের উপর দশ পার্সেন্ট অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি তৈরি করতে হবে করণীয় মোট উত্তোলনের পরিমাণ নির্ণয় কর প্রারম্ভিক মূলধন ও সমাপনী মূলধন নির্ণয় করো আর উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে কারবারের নিট মুনাফা নির্ণয় করো তো দেখি আমরা কিভাবে এর সলিউশন করব হাউ টু সলিউশন তবে একটা কথা মনে করায় দিতে চাই সলিউশন দেখার আগে অবশ্যই উদ্দীপকটা সামনে রাখবেন উদ্দীপকটা খাতায় লিখে সামনে রাখলে বুঝতে আপনাদের অনেক সহজ হবে বলে আমার বিশ্বাস তাহলে আমরা সলিউশনে চলে যাই ক কতে বলেছে মোট উত্তোলনের পরিমাণ উত্তোলন বলতে আমরা বুঝি মালিক ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবসা থেকে যে সমস্ত টাকা পয়সা এখান থেকে গ্রহণ করে সেগুলোকে আমরা উত্তোলন বলি তো দেখি কি কি করছে তা প্রথমে নগদ করছে হলো দশ হাজার টাকা তারপরে পণ্য করছে দুই হাজার টাকা আর সেলের স্কুলের বেতন দেছে সেলের স্কুলের বেতন তো দেওয়ার কথা ছিল তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে কিন্তু সে দেশে ব্যবসার থেকে নিয়ে এই জন্য এটা তার ব্যক্তিগত খরচে রূপান্তর হয়েছে এই জন্য এটা উত্তোলনের মধ্যে আসলো এক হাজার টাকা যোগ করলাম বেরোলো তেরো হাজার টাকা এখন এই উত্তোলিত টাকার থেকে আবার ব্যবসার জন্য সে ডেলিভারি ভ্যান ক্রয়ের জন্য টাকা দিয়েছে আট হাজার তাহলে তার উত্তোলনের পরিমাণ থাকলো পাঁচ হাজার টাকা এই ছিল আমার কর উত্তর এরপরে খ খতে বলছে প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন নির্ণয় করো তা প্রারম্ভিক এবং সমাপনী মূলধন নির্ণয় করতে গেলে প্রারম্ভিক মূলধনের সময় প্রারম্ভিক দিনের সম্পদ থেকে প্রারম্ভিক দিনের দায় বাদ দিলে প্রারম্ভিক মূলধন পাওয়া যাবে আর সমাপনী দিনের সম্পদ থেকে সমাপনী দিনের দায় বাদ দিলে সমাপনী মূলধন পাওয়া যাবে তো দেখি একটা ঘর কাটলাম দায় সমূহ প্রারম্ভিক টাকা সমাপনী টাকা সম্পদ সমূহ প্রারম্ভিক টাকা সমাপনী টাকা তাহলে প্রথমে আছে নগদ প্রথম দিনে আছে হলো দুই হাজার টাকা এটা সম্পদ এই জন্য সম্পদ পাশে বসে শেষ দিনে আছে হলো ছয় হাজার টাকা প্রাপ্য হিসাব এটাও সম্পদ প্রথম দিনে বারো হাজার শেষ দিনে চব্বিশ হাজার প্রদ হিসাব এটা হলো দায় প্রথম দিনে ছয় হাজার শেষ দিনে হলো নয় হাজার মজুত পণ্য এটা হলো সম্পদ প্রথম দিনে পনেরো হাজার শেষ দিনে বিশ হাজার বিনিয়োগ প্রথম দিনে ছিল না কারণ এখানে বলাই হয়েছে এক ছয় দুই হাজার ষোলো অর্থাৎ পহেলা জুন বিনিয়োগ করেছে এই জন্য বছরের শেষ দিনে আছে বিশ হাজার টাকা তারপরে আছে আসবাবপত্র প্রথম দিনে আছে দশ হাজার শেষ দিনেও আছে দশ হাজার এর ডেলিভারি ভ্যান ক্রয় করেছি আমি সে ডেলিভারি ভ্যান হলো আট হাজার টাকা এটা বছরের শেষ দিনের মধ্যে আসবে কারণ বছরের যে কোনো সময় কিনছে প্রথম দিনে এটা ছিল না এই জন্য আট হাজার লিখলাম এবার আমি যোগ বিয়োগ করব অর্থাৎ সম্পদ থেকে দায়গুলি বাদ দেব এই বাদ দিলে যে পার্থক্য বেরোবে সেটাই আমার মূলধনের রূপান্তর মূলধন হবে তাহলে প্রারম্ভ দিনের সম্পদের যোগফল হলো উনচল্লিশ হাজার যোগফল নিয়ে আসলাম বিয়োগ করলাম বেরোলো তেত্রিশ হাজার শেষ দিনের সম্পদগুলো যোগ করলাম অষ্টআশি হাজার নিয়ে আসলাম বিয়োগ করলাম বেরোলো উনআশি হাজার এটা হলো সম্পদ এবং দায়ের পার্থক্য আর এই সম্পদ এবং দায়ের পার্থক্যটার নামই হলো মূলধন এক তাহলে প্রারম্ভিক মূলধন পাইলাম তেত্রিশ হাজার সমাপনী মূলধন পাইলাম উনআশি হাজার এবার আমি দুইটা ক্লোজ করে দিলাম এই ছিল ক্ষয়ের উত্তর এরপরে গ গতে বলেছে লাভ লোকসান বিবরণে তৈরি করতে তাহলে প্রথমে আমি একটা ঘর কাটলাম এই পাশ ডেবিট পাস এই পাশ ক্রেডিট পাস অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে লাভ লোকসান বিবরণী করতে গেলে মালিকের টাকা খরচ ক্ষতি লোকসান বসবে ডেবিট পাশে আর ব্যবসার টাকা আয় প্রাপ্তি মুনাফা বসবে ক্রেডিট পাশে তাহলে সর্বপ্রথমে আমি প্রারম্ভিক মূলধন এটা মালিকের টাকা এই জন্য ডেবিট পাশে বসাইলাম খ থেকে নিয়ে আসছি তেত্রিশ হাজার সমাপনী মূলধন এটা হলো ব্যবসার টাকা এটাও খ থেকে নিয়ে আসলাম উনআশি হাজার টাকা এরপরে উত্তোলন উত্তোলন নিয়ে আসছি আমি ক থেকে সরাসরি পাঁচ হাজার টাকা বিনিয়োগের অনাদায় সুদ কিভাবে বেরোলো দেখি আমার বিনিয়োগ আছে বিশ হাজার এর উপর ধরতে বলছে বারো পার্সেন্ট এখন কয় মাসের পহেলা জুন 
তাহলে জুন থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সাত মাস তাহলে যে টাকা বের হয়েছে এই টাকাকে আমি কি করব বারো দিয়ে ভাগ করব সাত দিয়ে গুণ করব অর্থাৎ বিশ হাজার টাকারে বারো পার্সেন্ট বের করলাম বের হলো বারো দুগুণে চব্বিশশো টাকা এই চব্বিশশো টাকারে আবার দুই দিয়ে ভাগ সাত দিয়ে গুণ করলাম চোদ্দশো টাকা বেরিল বিনিয়োগের অনাদায়ী সুদ এরপরে আছে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি বলেছে প্রাপ্য হিসাবের উপর দশ পার্সেন্ট অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ধরতে হবে তাই প্রাপ্য হিসাব আছে হলো প্রথম দিনে বারো হাজার শেষ দিনে চব্বিশ হাজার তবে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে কোনো পার্সেন্ট ধরতে গেলে সবসময় সমাপনী দিনের ডার উপরেই ধরতে হয় তাই সমাপনী দিনে আছে চব্বিশ হাজার চব্বিশ হাজার চব্বিশ হাজারের দশ পার্সেন্ট চব্বিশশো টাকা তারপর আছে আসবাবপত্রের অবস্থায় ধরতে বলছে পাঁচ পার্সেন্ট আসবাবপত্র আছে আমার দশ হাজার দশ হাজারের পাঁচ পার্সেন্ট হলো পাঁচশো এবার আমি যোগ বিয়োগ করি ক্রেডিট পাস বড় যোগ করলাম পঁচাশি হাজার চারশো নিয়ে আসলাম এখানে বিয়োগ করলাম বেরোলো উনপঞ্চাশ হাজার পাঁচশো এটাই ছিল আমার নিট মুনাফা এটা আমি ক্লোজ করে দিলাম এটাও ক্লোজ করে দিলাম এই ছিল আমার গয়ের উত্তর ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য আমার এই ভিডিওটা যদি কারোর কোনো উপকারে লাগে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যাতে পরবর্তী ভিডিও আপনার কাছে সরাসরি পৌঁছে যায়